एवरी वन वेलकम टू चैनल बायो अस्मिता बाई योर मैम अस्मिता मैम एंड टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट दी प्रो कॉरियोटिक सेल श्री दिस इज आर थर्ड वीडियो लेक्चर अबाउट दिस सेल इन दी फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट दी सेल थ्योरी एंड सेल डिस्कवरी इन द सेकेंड वीडियो वी हैव जर्न विद दी ओवर व्यू ऑफ सेल दर वी हैव स्टडीड दी साइज शेप एंड टाइप ऑफ दी सेल एंड नाउ वी गोना डिस्कस प्रो कॉरियोटिक सेल एक्चुअली दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ आर सेकेंड वीडियो लेक्चर ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस what are the examples of prokaryotic cell the very basic example of prokaryotic cell is bacteria then we can take example blue green algae which is actually called as cyanobacteria okay we can take one more example that is mycoplasma we have discussed this mycoplasma in the previous video there i have mentioned this is the smallest known cell present on the earth okay one more example we can take that is pplo pleuropneumonia like organism now we will start with the detailed structure of prokaryotic cell let's consider this is a bacteria wait i'll draw here this is a bacteria there are varieties of bacteria on the basis of their shape i'll draw this type of bacteria okay now see we know that every cell is covered with the cell wall cell membrane but this bacterial cell this prokaryotic cell it's covered with a specific covering which is called as cell envelope ओके okay, मतलब ये जो मैंने व्हाइट वाला बैकग्राउंड निकाला है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सेल एनवेलप नाउ इनसाइड दैट सेल एनवेलप देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म दिस इज द वेल नोन वेरी कॉमन टर्म राइट हमने देखा है प्लांट सेल में भी होती है एनिमल सेल में भी होता है और बैक्टीरियल सेल में भी साइटोप्लाज्म होगा एंड एज यूजुअल जेनेटिक मटेरियल तो होना ही चाहिए राइट बिकॉज ये तो हमारा क्या है लीडर है ये डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है ओके अलोंग विद दैट देर आर दी प्रेजेंस ऑफ सम सेल ऑर्गेनल्स ओके सो टूडेज वीडियो इज अबाउट दिस पार्ट वी गो नो डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी सेल एनवेलप ओके सो ये है आपका बैक्टीरिया एंड यू वांट टू ऑब्जर्व दिस बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप ओके तो आपने अच्छे से एक स्लाइड प्रिपेयर किया माइक्रोस्कोप सेट किया एंड यू आर ऑब्जर्विंग इट ओके तो आपको क्या दिखेगा देखो यू विल फाइंड दैट दिस एनवेलप इज एक्चुअली मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स हाउ मेनी लेयर्स यू विल गेट दू विल फाइंड दिस कवर इज एक्चुअली अ थ्री लेयर स्ट्रक्चर मतलब फॉर द प्रोटेक्शन purpose there are the three coverings see this yellow one this one is the outer cover okay then this white one this is the second middle layer okay and the pink one red one third that is inner okay so these all three layers are trying to protect this bacterial cell or this prokaryotic cell now the outer one outer one is actually called as glycocalyx what is it it is glycocalyx the middle one is cell wall a well known name and the inner one is cell membrane Okay, so one by one we gonna discuss all these three layers. So let's start with our glycocalyx. Now, what is this glycocalyx? See, this is bit slimy in nature. This is the outermost one. अगर ये outermost है, तो definitely एक function तो होगा, that is protection. But along with protection, there is a one more role of this glycocalyx. See the name glyco. This word stand for sugar. Okay, this glycocalyx is made up of polysaccharide. Okay. and it's having a slimy property ye thoda slimy hota hai to kya ho jayega because of this slimy nature with the help of glycocalyx bacteria can stick to the surface it can stick to the other bacteria we can take example like aapke paas ek bucket hai theek hai aapne us bucket mein pani dala aur us pani mein ek jar dala mug dala jar dala aise koi to utensil dal diya theek hai and now you have to keep that uh, bucket विदाउट डिस्टर्बेंस मतलब पाँच दिन के लिए एक वीक के लिए ऐसे उस बकेट को छोड़ दो ठीक है आफ्टर फ्यू डेज टेक आउट डैट जार आपने जो यूटेंसिल डाला था ना जार डाला था मग डाला था जो भी था उसको निकालो और उसके सरफेस पे चेक करो आपको चिपचिपा कुछ तो मिलेगा वहाँ पे तो जो चिपचिपा मतलब क्या होता है पता है 
बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी वॉटर आपने उस पानी को अनडिस्टर्ब रखा था मतलब बिल्कुल भी उसको धक्का नहीं दिया था डिस्टर्ब नहीं किया था तो उस पानी में जितने भी बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया उस जार पे आके चिपक गए तो ये है ग्लाइकोकैलेक्स का रोल क्या करता है ये बैक्टीरिया को चिपकने में स्टिक होने में हेल्प करता है नाउ इन सम बैक्टीरिया दिस ग्लाइकोकैलेक्स इज वेरी थीन वाइल इन सम बैक्टीरिया इट इज थीक ठीक है तो अगर ये बहुत थीन है तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर इट इज कॉल्ड एज वॉट स्लाइम लेयर सी दिस पॉइंट्स आर नॉट मेंशन इन दी एच एस सी सिलेबस दीज आर फ्रॉम एन सी आर टी ओके एंड दिस थिक वन इज कॉल्ड एज कैप्स्यूल अंडरस्टूड दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लाइको कैलेक्स ये आपको एम सी क्यू में आ सकता है कि वॉट इज द रोल ऑफ ग्लाइको कैलेक्स वॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लाइको कैलेक्स वॉट इज द रोल ऑफ ग्लाइको कैलेक्स और वॉट इज मीन बाई थीन ग्लाइको कैलेक्स और अगर थीक है तो उसको क्या बोलते हैं ठीक है नाउ इन साइड दैट ग्लाइको कैलेक्स दर इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ओके सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द सेल वॉल ओके सी यू नो दैट प्लांट्स आर हैविंग सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज लेकिन यहाँ पे अलग है ठीक है सी दिस सेल वॉल इज रिजिड इन नेचर नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज मीन बाई रिजिड रिजिड वी कैन से नॉन इलास्टिक एज इट इज नॉन इलास्टिक इन नेचर नॉन फ्लेक्सिबल इन नेचर दिस सेल वॉल प्रोवाइड प्रॉपर साइज शेप एंड स्ट्रक्चर टू दी बैक्टीरियल सेल नाउ वाई दिस सेल वॉल इज रिजिड इन नेचर रीजन कॉम्पोजिशन बैक्टीरियल सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ केमिकल द फर्स्ट वन इज म्यूरीन एंड द सेकेंड वन दट इज पेप्टिडोग्लाइकैन दीज आर द टू सब्सटेंसेस बाय विच सेल वॉल गेट कंस्ट्रक्टेड ओके एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉम्पोजिशन ओनली देर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया सी वट आई एम राइटिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉट बैक्टीरिया The first type is called as wait a minute I'll draw here. There are two types of bacteria. The one is called as gram-positive bacteria, and the other one is called as gram-negative bacteria. Now, what is mean by this gram-positive and gram-negative? See, आपको शायद पता होगा कि if you want to observe any live cell under microscope, then you have to stain it. पता है ना क्या use करना पड़ता है? Stain. स्टेन मतलब एक कलरिंग लिक्विड होता है वेट अ मिनट इट इज नॉट विजिबल हियर आई राइट इट डाउन हियर स्टेन क्या यूज करना पड़ता है यू हैव टू यूज स्टेन ओके तो अभी कैसे ऑब्जर्व करते हैं तो ग्राम ये जो नाम है ना दिस नेम इज ऑफ अ साइंटिस्ट नेम क्रिस्टन ग्राम नाम का एक साइंटिस्ट था ही इन्वेंटेड अ मेथड टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप and that's why we have named the bacteria as the gram positive and gram negative matlab kya hai dekho suppose aapke paas ye ek glass slide hai theek hai aur aapne iske upar water sample liya ya blood sample liya and you want to observe bacteria from this water or blood okay so you have to spray that blood and then you have to put some stain to kaun sa stain dalna hai kaun si procedure follow karni hai ye kisne bataya ye bataya gram ne aur gram ne jo stain use kiya tha us stain ka naam tha crystal violet very important for your mcq note it down it is important for mcq theek hai to abhi dekho kya karna hai aapne sample liya bacteria dala uske upar crystal violet bhi dala and then you have to put this light for 2 minutes 2 to 5 minutes aise hi rakhna hai to within those 2 minutes 5 minutes kya hoga there will be interaction between your crystal violet and cell wall ek to murine hoga ek to peptidoglycan hoga uske sath interaction hota hai and then finally jab aap ye slide microscope pe dekhoge to you will find bacteria with two colors either aapko bacteria purple violet color ka dikhega ya to fir pink color ka dikhega agar aapka bacteria pink color ka hai to usko bolte hai gram negative aur agar violet color mein dikh raha hai purple color mein dikh raha hai to usko kya bolte hai ग्राम पॉजिटिव अंडरस्टूड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कौन सा बैक्टीरिया कौन से कलर में आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट और बोर्ड के लिए नाउ इन साइड सेल वॉल देर इज अ प्रेजेंस ऑफ द इनर मोस्ट एंड थर्ड लेयर विच इज कॉल्ड एज वॉट सेल मेम्रेन सो लेट स्टार्ट विद द सेल मेम्रेन सी This is the elastic in nature. 
अब भी देखो सेलवॉल में आई सेट सेलवॉल इज रिजिड इन नेचर मतलब नॉन इलास्टिक बट नाउ दिस सेल मेमरेन इज इलास्टिक इन नेचर एंड दैट्स वाई इट्स हैविंग फ्लूडिडिटी और वी कैन से इट्स हैविंग अ नेचर विच इज कॉल्ड एज परमिएबल नेचर वेरी इंपॉर्टेंट द सेल मेम्ब्रेन इज हैविंग विच नेचर परमिएबल नेचर ना वॉट इज मीन बाय परमिएबल नेचर इट्स हैविंग अ प्रॉपर्टी बाय विच इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस सी आप एक रूम में बैठे हो आपके रूम को वॉल्स भी है विंडोज भी है ठीक है तो विंडोज थ्रू एयर आ सकती है रेन वाटर आ सकता है डस्ट आ सकती है लेकिन वॉल थ्रू आता है क्या नहीं आता है मतलब योर विंडो इज अलाउिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस मतलब विंडो इज परमिएबल इन नेचर वैसे यहाँ पे ये जो सेल मेमरेन है ये सेल मेमरेन परमिएबल है बट अगर हम मोर डीप में जाते हैं मतलब और डीप में जाते हैं स्पेसिफिसिटी में जाते हैं तो दिस सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर ना वॉट इज मीन बाय सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर मतलब ये एंट्री और एग्जिट तो करेगी लेकिन सिलेक्टेड मटेरियल का लाइक like, आपकी विंडो परमिएबल है ठीक है लेकिन आपने क्या किया उस विंडो पे मस्कीटो नेट लगाया तो अभी देखो क्या होगा उस मस्कीटो नेट थ्रू एयर आ सकती है डस्ट पार्टिकल भी आ सकते हैं रेन वाटर भी आ सकता है बट मस्कीटो नहीं आ सकते मतलब सिलेक्टिवली मस्किटो की एंट्री अवॉइड उल्टा सोचो रूम में ही मस्किटोज है और आपने क्या किया है आपने वो नेट बंद करके रखा है तो अंदर की एयर जाएगी अंदर के डस्ट भी जाएगी बट अंदर के मस्किटोज नहीं जाएंगे मतलब सिलेक्टिवली एंट्री एंड एग्जिट डिसाइड हो रही है वैसे ही सेल मेम्ब्रेन करती है सेल मेम्ब्रेन को पता है कि कौन से मटेरियल को अंदर लेना है कौन से मटेरियल को बाहर छोड़ना है ठीक है सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बट वाई वाई सेल मेम्ब्रेन इज हैविंग दिस प्रॉपर्टीज वाई सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल नेचर और फ्लूडिडिटी इन नेचर रीजन इट्स कॉम्पोजिशन दिस सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड्स इट इज हैविंग लिपिड्स एंड proteins that's why it is elastic in nature and it is selectively permeable in nature understood so see the outer one that is what this glycocalyx which is having two types that is slime layer and capsule okay then the middle one that is cell wall the innermost that is cell membrane ye teeno mila ke kya bana cell envelope aur ye kya karega cell ko protect karega Understood? I hope ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा सो so, अभी हमने क्या कंप्लीट किया सेल एंड वेलअप आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट्स ओके चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग